Привет, друзья! Сегодня видео о том, что нужно брать с собой в дорогу, если вы едете далеко и надолго, то есть какой должен быть минимальный комплект в вашем багажнике, ну и вообще в целом по машине. Смотрите, первое, если вы едете далеко и у вас дофига шмоток, это ну, желательно у вас должен быть бокс. В принципе, неважно какой, вот это отдельный разговор. Короче, туда влазит много вещей, можно сложить всякую снарягу, типа лыж, там длинных каких-то негабаритных вещей и так далее. Сейчас а, конкретно рассмотрим, что лежит у меня в багажнике для длительных путешествий. Итак, а, всегда я вожу с собой масло, чтобы долить его в случае чего. Ну, как бы машины расходуют масло по-разному, но... В целом, то есть все равно, ну, плюс, когда вы меняете масло, у вас что-то остается, поэтому там, ну, короче, нужно возить его с собой, чтобы доливать. Есть такая бутылочка с распылителем, чтобы, например, там, помыть фары в дороге или еще что-то. Здесь лежат колодки и свечи, которые я не успел поменять, но, в принципе, свечи, короче, вы тоже можете с собой возить, потому что всякое может быть короче свечи ну соответственно ключи для них у вас тоже должны быть с собой вот омывайка сейчас она пустая но тем не менее щетка для чистки очистки снега с машины или еще чего-нибудь Какие-то газеты, короче, не знаю, на всякий случай, может быть, где-то разведчика стерли бы, просто положить на коврике в салон. Кусок доски. Можно использовать как подкладку под домкрат, например, не так давно я и пользовался, когда, короче, когда застрял. Можно использовать как башмак, что, ну, противооткатный башмак. Короче, применение можно найти. Здесь минимальный набор инструментов, отвертка, свечной ключ, несколько рожковых ключей, плоскогубцы. Можно возить с собой набор головок, если вы знаете, как им пользоваться и сможете что-то сделать. Ну, всякие приборы, типа чернить для резины, но это не обязательно. Перчатки обязательно, несколько пар. Буксировочный трос. В идеале два, один динамический, а второй статический, чтобы выдергивать машину из каких-то мест и статически, чтобы, допустим, просто тащить, если вы не можете передвигаться самостоятельно. Ну, тряпки какие-то, допустим, если вы моете машину. Вот, это компрессор. Ну, компрессор, короче, либо насос, ножной, неважно. Вы должны, если там колесо спустите, там бывает часто спускается до очка вам необходимо подкачать там доехать вот какие-то тряпки тоже нужны. с собой я вожу тормозную жидкость ну короче все жидкости вообще технические которые вам могут пригодиться в автомобиле нужно их возить вот еще масло осталось там с позапрошлой заливки ну какие-то может быть мешочки кулечки там скотч еще перчатки несколько пар приблуды к багажнику, к дугам на крышу и к боксу, туалетная бумага, залог успеха, ВДшка, бывает где-то смазать, что-то подмазать, резинки для того, чтобы примотать что-то к багажнику, обычные там, неважно, китайские, антифриз, также, ну, антифриз или тосол, что вы используете, что залито в вашем автомобиле, огнетушитель. С собой также должен быть э, манометр для измерения давления в шинах. Но если у вас, в принципе, нормальный насос, на нем уже или компрессор, на нем это все есть. Соответственно, давление в шинах проверять тоже важно. Должен быть фонарик. Ну, на ваше усмотрение, не знаю, у меня такой, недорогой, дешевый какой-то. Аптечка, может это быть тоже уже укомплектованная аптечка из э, любого там магазина, не обязательно автомобильного. Ну, там минимальный какой-то набор. То есть для машины я все хочу его доукомплектовать, но пока не дошли руки. Так, плюс у вас должны быть набор предохранителей. Здесь у меня обязательно должен быть домкрат. Знак аварийной остановки. Баллонник. 
запаска. Здесь у меня еще лежат запасные дворники. Ну, вернее, у меня просто есть зимние и летние, соответственно, летние лежат здесь с собой, на всякий случай. Вот, ну еще у меня есть цепи, короче, баллонник. И также с собой я вожу цепи противоскольжения. Использую редко, но тем не менее в каких-то ситуациях они могут вас здорово выручить, если нет помощи, то они могут вам помочь. Также у вас должен быть с собой нож. В идеале один для еды, другой для технических задач. Ну и можно возить с собой топор. Еще зимой желательно возить с собой лопату. Ну так как зимой я вожу с собой всегда рюкзак катальный, вот, то там у меня есть лопата. И поэтому большую, более большую лопату я с собой не вожу. Вот, но можете класть обычную нормальную лопату, все равно шансовый инструмент поэтому тоже может вам здорово помочь. Вот это примерно минимальный набор вещей, которые, которые необходимо возить с собой. Плюс-минус он может отличаться там от, в зависимости от региона, в зависимости от ваших задач, там, амбиций и целей, в зависимости от того, куда вы едете, с кем вы едете, как долго вы будете где-то путешествовать и так далее. Если вы едете далеко, можно возить с собой канистру с бензином, хотя бы 10-литровую. Вот, ну, примерно так. Так что удачи на дорогах и берегите себя, друзья.